अच्छा सब समय मोटामुटी बोल चेषा कर भिडियो देखें अपना लैंडस्केप मोड़े देखें अपना फोन वाइड कर मैं चौड़ा कर देखें पोर्ट्रेट मोड़े ना देखे अपना लैंडस्केप मोड़े देखें मैं फोन रोटेट कर फोन को एक बड़ देखते पाँच जो नर्माल मोड रखें फोन छोटो देखा जाए और भिडियो रेजुलेशन जो आपनारा चेषा करबें मैक्सिमाम कर मैक्सिमाम जो रेजुलेशन आई रेजुलेशन आ भिडियो देखार चेषा करें तो हमें आशा करी देखते कख छोटो देखा ना एवं मैं ब्लाउर ही देखा ना अच्छा तो आज के टपिक्स मैं गत दुई थ तीन दिन आगे एक भिडियो दिए से देखे क्यों हमारे देश स्टूडेंटा अनेक लो स्कोर पाए से स्कोर से मैं से लो स्कोर थे बैरिए आसार जो हमें की कि स्किल डेभलप करते हैं तो जो से भिडियोते शर्ट ही देखिए की कि स्किल डेभलप करते हैं हमें आज के एक डिटेल्स देखान चेषा करब बाट हमें भिडियो शर्ट रखार चेषा करब जो शर्टे डिटेल्स देखाना जाए शर्टे जो ये स्किलगूल अपना एक रिकैप करते पर भिडियोर कथा बी जस्ट दो दिन आगे अथवा एखे आई बाटने लिंक दिए दीची अथवा डिस्क्रिपन बक्स आपनारा पे पर गले देखे नीते हैं एम देखो जो स्किल डेभलपमेंटर जो कि करते हैं ठीक है हमें जो फार्स्ट भिडियोते टीप्सर ऊपर निर्भर कर कमिए दीते हैं जो भलो चैनल हक ए भाइर टीप्स ओ भाइर टीप्स ए टीचार टीप्स अमुक टीचार टीप्स स्टप फलोईंग दिस ये आपके कखो स्कोर सीगनीफिकेंटलि इम्प्रूव करना ये आपके को टीचार ही बोलने और को टीचार ही चाहबे ना जो अपनी तरह के दूरे सर जा स्किल थकुक ना थकुक ता हाँ हमारे आसें आई एम गिव यू दकोर हमें आपके अपना कांखित स्कोर का तुले देव बट एट द एंड यू कैन वेस्ट योर टाइम यू कैन वेस्ट योर मानी ठीक है सो आपके जो करते यू कैन हाव टू फोकस अन डेभलपिंग योर स्किल्स सो एन हाव टू गिव स्किल्स and you combine the tips together and you're going to end up getting as a very high score acha tale ami bole di je ki ki score ar ki ki reading skill amader develop korte hobe okay first one ami details e dekhabo na but dekhanor chesta korbo ami chesta korbo video ta 20 theke 25 minutes er moddhe shesh korte acha prothom ta hocche ability to understand long sentences so we're going to have to increase our skills we're going to have to find a way to read long sentences स्टूडेंट जरा बेसिभाग समय पढ़ार बोझार जो कखो पढ़ी पढ़ार जो पढ़ी बोझार जो पढ़ी क्यों पढ़ते हैं चेस्टाइड प्रिपोजिशन लिखसेंटेंसाइन ट 
আমি অথবা আমরা যেভাবে আমাদের স্টুডেন্টকে ডেভেলপ করাই তাদের স্কিল রিডিং এ যাওয়ার আগে মেন আমাদের আইলস प्रिपरेशन এ যাওয়ার আগে আমি কিন্তু আপনাদেরকে এখন সেভাবেই দেখাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে আমরা তাদের রিডিং স্কিলটাকে ইমপ্রুভ করে পড়ার স্কিল যে পড়ার ওয়েটা চেঞ্জ করতে হবে তাহলে দেখেন এখানে প্রিপজিশন আছে প্রিপজিশন আগ পর্যন্ত আমরা ট্রান্সলেট করব সাচ ইজ आवर ডিপেন্ডেন্স যেমন আমাদের নির্ভরতা আচ্ছা তাহলে এই ফসিল ফিউলস এই কমা পর্যন্ত আছে তাহলে এটুকু পড়লাম তাহলে আমাদের নির্ভরতা ফসিল ফিউল জীবাশ্ম জ্বালানির উপর আমাদের নির্ভরতা এন্ড এবং সাচ ইজ দা ভলিউম এই যে দেখেন such is the volume ebong poriman volume mane ki poriman of carbon dioxide carbon dioxide er poriman already released into the atmosphere tale ei porjonto amra ekhon ektu ye kori amader nirbhorota fossil fuel er upor amader nirbhorota ebong amra je poriman carbon dioxide already bayumondole nishon kore felchi that many experts agree eje dekhen ekhane ekta clause ache clause er ag porjonto bollam onek expert ra sammoti prokash korche significant global warming bishal akare global warming e je dekhen beaver vase is ei erak porjonto bollam is now inevitable jeta odomoniyo mane amader ka face korte hobe to ekhon jodi amra pura ta ekhan theke ekhane translate kori tahole khub shohojei kintu amra meaning bujhe jacche je fossil fuel er upor amader nirbhorota ebong amra je poriman already carbon amader bayumondol nishon kore felechi onek expert ra mane scientist ra bolche je বিশাল আকারে একটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমাদের সামনে ধেয়ে আসছে তাহলে দেখেন দেই বিলিভ তারা মনে করে এই যে ক্লস আছে দ্যাট এর আগ পর্যন্ত বললাম তারা মনে করে দ্যাট দ্য বেস্ট উই ক্যান ডু এই যে এখানে একটা বিভার বাস এর আগ পর্যন্ত বললাম আমরা সর্বোচ্চ যেটা করতে পারি টু কিপ ইট অ্যাট এ রিজনেবল লেভেল একটা রিজনেবল লেভেলে আমরা রাখতে পারি তাহলে দেখেন সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা মিনিং বুঝে যাচ্ছি কারণ আমরা ছোট ছোট করে ফ্র্যাগমেন্ট আকারে পড়ছি তারা মনে করে সর্বোচ্চ আমরা যেটা করতে পারি যে এটাকে একটা রিজনেবল লেভেলে রাখতে পারি বর্তমানে একমাত্র সিরিয়াস অপশন ফর ডুইং দিস এটা করার জন্য এই যে বিভার বাসে এটা করার জন্য একমাত্র সিরিয়াস অপশন এবার তিনটাকে আমরা একত্রিত ট্রান্সলেট করলাম যে এটা বর্তমানে এটা করার জন্য একটা মাত্র সিরিয়াস অপশন হচ্ছে ইজ cutting back chete fela on our carbon emission amader carbon nishoroner poriman chete fela okay but kintu while a few countries alpo kichu desh beaver vase are ei porjonto porlam making major strides alpo kichu desh mane guruttopurno stride mane ki dhap je alpo kichu country ektu samner dike egiye giyeche in this regard ei byapare কিন্তু বর্তমানে অল্প কিছু দেশ এই ব্যাপারটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়েছে দ্য মেজরিটি বেশিরভাগ এই যে বিভার বাস আর দ্য মেজরিটি বেশিরভাগ আর হ্যাভিং গ্রেট ডিফিকাল্টি যে কি আছে যে অনেক ডিফিকাল্টি ফেস করছে ইভেন স্টিমিং দ্য রেট অফ ইনক্রিজ ইভেন কি স্টিমিং দ্য রেট অফ ইনক্রিজ ইভেন নিঃসরণের হারও বৃদ্ধি করে ফেলেছে আচ্ছা লেট অ্যালোট রিভার্সিং ইট বাদ দে অত দূরে থাক ইনক্রিজিংস্ট মানে অনেক বেশি পরিমাণ বিজ্ঞানীরা এই যে বিভার বাসে আর বিগিনিং শুরু করছে এই যে আমাদের প্রিপোজিশন আছে টু এক্সপ্লোর অনেক বেশি পরিমাণ বিজ্ঞানীরা এক্সপ্লোর করা শুরু করেছে দ্য অল্টারনেটিভ অব জিও ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে দেখেন আমরা সুন্দর করে পড়তে পারতেছি যে কনসিকুয়েন্টলি অনেক বেশি পরিমাণ বিজ্ঞানী শুরু করেছে এক্সপ্লোর করা মানে আবিষ্কার করা অথবা গবেষণা করা দ্য অল্টারনেটিভ অব জিও ইঞ্জিনিয়ারিং জিও ইঞ্জিনিয়ারিং অল্টারনেটিভ হিসাবে কি ব্যবহার বের করা যায় সেটা নিয়ে অনেক বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেছেন এই টার্ম একটা টার্ম হুইস জেনারেলি যেটা সাধারণত রেফার্স রেফার করে টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল লার্জ স্কেল ম্যানিপুলেশন অফ এনভায়রনমেন্ট যেটা কি করে রেফার্স করতেছে ইন্টারন্যাশনাল লার্জ স্কেল মানে বড় পরিসর আন্তর্জাতিক বড় পরিসরে ম্যানিপুলেট করে মানে ভুল বোঝানো অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট আচ্ছা According to its proponents, 
এই যে অ্যাকর্ডিং টু ইটস প্রপোনেন্টস এটার প্রপোনেন্টস অনুসারে মানে উপাদান অনুসারে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং জিও ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট সমতুল্য অফ এ ব্যাক আপ জেনারেটর মানে এটার প্রপোনেন্ট অনুসারে জিও ইঞ্জিনিয়ারটা একটা ব্যাক আপ জেনারেটর হিসাবে তুলনা করা যায় ইফ প্ল্যান এ যদি প্ল্যান এ রিডিউসিং আওয়ার ডিপেন্ডেন্সি যদি প্ল্যান এ আমাদের নির্ভরতা কমিয়ে দেয় এই যে প্রিপোজিশন আছে অন ফসিল ফিউলস যদি প্ল্যান এ হচ্ছে যদি আমাদের ফসিল ফিউলের উপর জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কি হয় কমিয়ে ফেলা যায় ফেলস মানে কমিয়ে ফেলাটা ব্যর্থ হয় ফসিল ফিউলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে ফেলতে যদি আমরা ব্যর্থ হই উই রিকুয়ার আমাদের প্রয়োজন এ প্ল্যান বি একটা প্ল্যান বির প্রয়োজন এমপ্লয়িং প্রয়োগ করা গ্র্যান্ড স্কিম মানে বড় স্কিম প্রয়োগ করা টু স্লো ডাউন কি থামিয়ে দেওয়া আর রিভার্স অথবা উল্টে দেওয়া দ্য প্রসেস অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রসেস তো আশা করি আমি এই ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি যে হাউ উই গ্যান হ্যাভ টু রিড ইট এখন কথা আসতে পারে যে এটাতে খুবই টাইম কনজিউমিং হ্যাঁ আপনি যখন বাসায় করবেন টাইম কনজিউমিং ইজ নট এ বিগ ডিল আগে আপনি পড়ার অভ্যাসটা গড়ে তুলুন আমি কি করলাম আমি দেখেন আমি অনেক সময় ছোট ছোট করে পড়েছি কিন্তু যখন আপনাদের মধ্যে একটি স্কিল তৈরি হবে তখন আপনি নিজেই ফিল করবেন যে না আমার এত ছোট করে আমার আর পড়া লাগতেছে না আগে আমি কথার কথা যে এরকম পড়ল সার্চ ইস আওয়ার ডিপেন্ডেন্স আমাদের নির্ভরশীলতা অন ফসিল ফিল এইটুকু আমরা দুইবার পড়লাম যখন আপনার একটা এক্সপার্টাইজ চলে আসবে একটা দক্ষতা চলে আসবে তখন আপনার নিজের মনে হবে যে না আমি তো এই দুইটুকু একই সাথে পড়তে পারতেছি আমার তো আলাদা করে পড়া লাগতেছে না সে পর্যন্ত আপনাদেরকে যেতে হবে এবং সেটার জন্য আপনাকে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে যে কিভাবে পড়তে হয় আশা করি আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি যে কিভাবে লম্বা সেন্টেন্স পড়তে হয় একটা সেন্টেন্সের আপনি দুই তিনটা ওয়ার্ড আননোন থাকতেই পারে আননোন থাকলে সেটাতে ভয় পাওয়া যাবে না সেটার মিনিং আমাদের আশেপাশের যে ওয়ার্ডগুলো আছে যে সেন্টেন্সগুলো আছে যে ফ্রেজগুলো আছে সেটা দেখে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে হোয়াট ইট মাই রিপ্রেজেন্ট এই আননোন ওয়ার্ডটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে যেটা আপনি বাংলা ট্রান্সলেশন জানেন না সেটা আপনি ইংলিশ টু ইংলিশ পড়ে যান আশা করি আমি বোঝাইতে পারছি যে আমাদেরকে কিভাবে পড়তে হবে কারণ অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে বড় সেন্টেন্স কিভাবে পড়তে হয় সেটা একটু দেখিয়ে দিতে আচ্ছা আরো একটু দেখিয়ে দিই ও এটা তো আমি গত প্যাসেজে দেখিয়েছিলাম আচ্ছা এটা দেখেন দ্য মেজরিটি অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস বেশিরভাগ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস সোফা এখনো পর্যন্ত ক্যারিড আউট করা হয়েছে উইচ ইনক্লুড যেগুলো ইনক্লুড আছে প্লান্টিং ফরেস্ট মানে গাছ রোপণ করা প্লান্টিং ফরেস্ট ইন ডিজার্ট মরুভূমিতে গাছ রোপণ করা ডিপোজিটিং আয়ন এবং আয়রন ডিপোজিট করা ইন্টু দ্য ওশেন সাগরে মানে সাগরে আয়রন রাখা টু স্টিমুলেট জাগ্রত করা দ্য গ্রোথ অফ অ্যালজি অ্যালজি মানে সামুদ্রিক শৈল তাহলে কি বলা হচ্ছে যে এখনো পর্যন্ত যতগুলো প্রজেক্ট করা হয়েছে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এদের মধ্যে কি কি আছে যে মরুভূমিতে গাছ রোপণ করা সমুদ্রে আয়রন ডিপোজিট করা যার মাধ্যমে এলজি মানে সামুদ্রিক শৈবালের গ্রো হতে পারে অর্জন করা জেনারেল কুলিং সাধারণত মানে ঠান্ডা করা মানে এদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে পৃথিবীকে মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে পৃথিবীকে ঠান্ডা করে তোলা বাট সাম লুক স্পেসিফিক্যালি এট রিভার্সিং কিছু স্পেসিফিক্যালি দেখছে রিভার্সিং উল্টে দেওয়া দ্য মেল্টিং অ্যাট দ্য পোলস কিন্তু এটাকে কেউ দেখতেছে যে না পোল মানে কি মেরু অঞ্চলেরকে কি করা হচ্ছে মেরু অঞ্চলকে উল্টে দেওয়া হচ্ছে পার্টিকুলারলি দ্য আর্কটিক মানে স্পেশালি আর্কটিক অঞ্চল আর্কটিক অঞ্চল মানে যেটা এই যে উত্তম এর দক্ষিণ মোড় দ্য রিজনিং ইজ দ্যাট এটার কারণ হচ্ছে ইফ ইউ রিপ্লাইনিশ যদি আমরা আইস শিটকে কি করি যে একটু মানে গরম করে ফেলে অথবা একটু তাপমাত্রা বেশি দিয়ে ফেলি অ্যান্ড দ্য ফ্রোজেন ওয়াটার্স এবং জমাকৃত পানি অফ দ্য হাই ল্যাটিউড মানে হাই ল্যাটিউডের পানিগুলো আমরা কি করে ফেলি হয়তো একটু যদি মানে এটাকে হিট দিয়ে দেওয়া হয় অথবা গরম করে দেওয়া হয় মোর লাইট উইল বি রিফ্লেক্টেড ব্যাক ইন টু স্পেস যে আরো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং সাগরের 
যে তাপমাত্রা আছে এটাও কি করতে হবে মানে রিডিউস করে ফেলা হবে আশা করি বুঝতে পারছেন যে কিভাবে আমরা ট্রান্সলেট করে পড়ব অনেক সময় দেখা যায় কিছু ওয়ার্ডের মিনিং আমরা জানি না বাট নো প্রবলেম আচ্ছা এবার আমরা আমাদের সেকেন্ড এসে যাব আমাদের এই দুইটা স্কিল মূলত লাগবে এবং আমরা হচ্ছে এই দুইটা নিয়ে আমি এখন আপনাদের দেখাবো এর পরেটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং স্কিল সিনোনিম স্কিল আচ্ছা প্যারাফ্রেজিং স্কিল আসছি গত ক্লাসে আমি দেখেছিলাম যে প্যারাফ্রেজিং স্কিলসটা কি এখন আমি একটু ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করব এবং এভাবেই আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের কোর্স ডিজাইন করে থাকি যারা হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট মানে আমরা স্কিল নিয়ে কাজ করি ইম্প্রুভ করার জন্য ঠিক যে এখানে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আমরা আমাদের প্রাইভেট স্টুডেন্টদেরকেও ঠিক একইভাবে দেখিয়ে থাকি আচ্ছা তাহলে চলেন আমরা দেখি যে প্যারাফ্রেজিংটা কি তো প্যারাফ্রেজিংটা হচ্ছে আমরা যেটা করে থাকি যে ক্যামব্রিজের এসে গুলাই যেমন এখানেই দেখেন ক্যামব্রিজের এসে আপনারা হয়তো এটা করতে গিয়ে দেখছেন যে এটা ক্যামব্রিজ বারো দ্য লস্ট সিটি ঠিক আছে আচ্ছা এই এসেটা আমরা সর্বপ্রথম কি করি যে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি নিয়ে আসতে হবে যে তাকে সবসময় প্যারাফ্রেজ খুঁজতে হবে তাকে সবসময় প্যারাফ্রেজ খুঁজতে হবে কারণ আমরা কখনো আমাদের উত্তর হুবহু পাবো না তাহলে যেভাবে আমরা তাদেরকে ডেভেলপমেন্ট করাই এই যে একটা প্যারাফ্রেজ একটা এসে দ্য লস্ট সিটি ক্যামব্রিজ টুয়েলভ এর রিডিং টেস্ট টু রিডিং প্যাসেস রিডিং টেস্ট টু এর রিডিং প্যারাগ্রাফ টু এই প্যারাগ্রাফটা আমরা প্রথমে মাইক্রোসফট নিই নেওয়ার পর প্যারাগ্রাফ আকারে দেখি যে এই প্যারাগ্রাফ থেকে কোন লাইনটুকু আমরা প্যারাফ্রেজ আকারে हलूद अंश गुला এখানে আমরা সব প্যারাফ্রেজিং দিয়ে রাখছি তো এক থেকে একত্রিশ অন্ধ এখন স্টুডেন্টের কাজ হচ্ছে এই অংশটা সে বসে বসে তাকে বসে হোক যেভাবেই হোক শুয়ে হোক তাকে এটা বাসায় করতে হবে ইনস্ট্যান্ট আমরা প্র্যাকটিস তো করাই তো আস্তে 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 কি হয় স্টুডেন্টের স্কিলটা ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে দেখেন আপনাদেরকে অনেকেই বলবে যে স্কিল ডেভেলপ করে কিন্তু সেই স্কিলটা কিভাবে ডেভেলপ করতে হবে কিসের মাধ্যমে কোন ম্যাটেরিয়ালস এর মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে এটা কিন্তু আপনাদেরকে কেউ বলবে না ঠিক আছে কারণ অনেকে নিজেই জানে না ওয়াক ওয়েল এ মিনস স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমাদের আইল সুইডিং এর বড় সেন্টেন্স করে বোঝার অ্যাবিলিটি প্যারাফ্রেজিং বোঝার অ্যাবিলিটি এটাই হচ্ছে আমাদের রিডিং স্কিলস কারণ রিডিং স্কিলস তো হচ্ছে অনেকটা ভোকাবুলারি টেস্ট তো এখন স্টুডেন্ট করবে কি যে এটার মানে খুলবে কারণ এটা আমাদের নিজস্ব ক্রিয়েশন আমাদের কোর্সের নিজস্ব ক্রিয়েশন এটা আপনি দুনিয়ার কোথাও পাবেন না গুগল কেন দুনিয়ার সকল সার্চ ইঞ্জিন খুঁজে ফেললেও পিডিএফ যত সার্চ ইঞ্জিন খুঁজেন কখনো এগুলো আপনি পাবেন না কারণ এগুলো আমাদের নিজস্ব ইউনিক ক্রিয়েশন এখন স্টুডেন্ট খুঁজবে হি ওয়াজ রেডি ফর ওয়াট ওয়াজ টু বি আচ্ছা এখন সে একটা একটা করে প্যারাফ্রেজ খুলবে যে হি ওয়াজ রেডি কোনটা আছে কোনটা আছে তো তখন এইভাবে সে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে তাহলে দেখেন আমি দেখেন যে হি ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড ফর ওয়াট ওয়াজ টু বি দ্য বেস্ট অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অফ ইস লাইফ তাহলে তখন সে পাবে আস্তে 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 তার কি হচ্ছে যে সময় দিচ্ছে প্র্যাকটিস করছে এর মাধ্যমে তার স্কিলটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং স্কিলটা তার মাথা থেকে স্টুডেন্টের মধ্যে থেকে হুবহু কিওয়ার্ড খোঁজার যে প্রবণতাটা আছে এটাও কিন্তু আস্তে 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 দূর হয়ে যাচ্ছে যাবে তাহলে এখানে দেখেন হি ওয়াজ রেডি আর এখানে আমাদের আছে কি যে হি ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড ফর হোয়াট ওয়াজ টু বি হোয়াট ওয়াজ টু বি আমরা ওইভাবে রেখেছি হোয়াট ওয়াজ টু বি The greatest achievement, it is a camera, paraphrase, for the best accomplishment of his life. Yes, sir. Now, sir. Now, sir. His goal, Tar Lokho Chilo, was to locate Khujibar Kora, the remains of a city. Akta Shahore Dhangsho, Boshish Khujibar Kora, Tar Mool Lokho Chilo. Now, sir. Student, sir. Now, 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 sir. स्ट्रागल कर पंद्रह बीस मध्य सीमाब्ध आज तरफ 
তাদের স্কিলটা ডেভেলপমেন্ট হবে যদি আপনাদের কাছে প্রপার ম্যাটেরিয়ালস থাকে টু বি অনেস্ট দুঃখের বিষয় যে এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালস আপনি কোথাও পাবেন না মার্কেটে কেন কোথাও পাবেন না ইউটিউবে হোক গুগলে হোক যেখানেই হোক ইউ নেভার ক্যান ফাইন দিস কাইন্ড অফ ম্যাটেরিয়ালস দিস ইজ মাই ইউনিক ক্রিয়েশন আচ্ছা এই টু রিয়েলি টেকস টাইম একটা প্যাসেজ থেকে খুঁজে বের করা যে কোন অংশটুকু আমরা প্যারাফেস করব তাহলে আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হয় হ্যাঁ আপনারা আপনারা যদি এই ধরনের কোনো কোর্স ম্যাটেরিয়ালস পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা দিয়ে আপনারা করতে পারেন আচ্ছা তারপরে দেখেন যে কথা কথা আমাদের এটাই দেখেন যে টু ইনেবল রাবার টু বি ব্রট আপ বাই মিউজ ফ্রম দ্য জঙ্গল বলছে টু ইনেবল রাবার টু বি ব্রট আপ মানে এটা কি করে দিয়েছে যে সুযোগ করে দিয়েছে রাবার টু বি ব্রট আপ রাবার নিয়ে আসা বাই মিউজ মিউজ মানে কি খচ্চর গাধা ফ্রম দ্য জঙ্গল জঙ্গল থেকে গাধার মাধ্যমে রাবার নিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছে এখন স্টুডেন্টের কাজ হচ্ছে সে এটা খুঁজবে এই যে টু অ্যাসিস্ট টু ইনেবল টু অ্যাসিস্ট ইলাস্টিক রাবার এখানে তারপরে আমাদের কি ছিল টু ব্রট আপ নিয়ে আসা এখানে কি বলা আছে টু বি রেজড বাই এখানে কি বলা আছে যে মিউজ আমরা লিখলাম টংকিস ফ্রম দ্য ওয়াইল্ডারনেস বোন থেকে ফ্রম দ্য ফরেস্ট জঙ্গল ঠিক আছে তো এভাবে করলে ইউর স্কিল ইজ বাউন্ড টু বি ডেভেলপড আপনার স্কিল উন্নতি হতে বাধ্য বাট ইউ নিড প্রপার ম্যাটেরিয়ালস আদারওয়াইজ আপনি কোনো কিছুই কাজ হবে না আপনাকে অনেকে বলবে হ্যাঁ এটা করেন অমুক করেন ওটা করেন বাট কিভাবে করতে হবে নো ওয়ান নেভ ক্যান শো ইউ আচ্ছা আরেকটা কথা স্টপ গোয়িং টু দ্য কোচিং স্টপ গোয়িং টু দ্য কোচিং স্টপ গোয়িং টু দ্য টিচার হু অনলি টিচ টিপস কোচিং এ যাবেন না এবং যে টিচার শুধুমাত্র টিপস এর উপর নির্ভর করে পড়ায় তাদের কাছে যাবেন না সোজা কথা আপনি কোন টিচারের কাছে ভর্তি হওয়ার আগে দেখবেন তার পড়ানোর স্টাইলটা কি স্কিল বেসড নাকি তার পড়ানোর স্টাইলটা হচ্ছে টিপস বেসড যদি দেখেন যে শুধুমাত্র টিপস বেসড স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম ইট এটা আপনার আলটিমেটলি কোন লাভই হবে না क्रिटिकल मिनिंग बोझार चेस्ट करते क्रिटिकल मिनिंग पैराफ्रेजिंग से डिस्क्रिप्टिव पैराफ्रेजिंग से गत क्लस हाँ गत भिडियोते एवरी मर्निंग आई डू एक्सारसाइज और से डिस्क्रिप्टिव वे सकाल उठार पर हमें पाँच किलोमीटर दौड़ाई ये बोले डिस्क्रिप्टिव पैराफ्रेजिंग तो एन देखें स्टूडेंट के क्या डिस्क्रिप्टिव पैराफ्रेजिंग दिए स्टूडेंट स्किल के डेभलप कर उत्तर खुजे एन देखो जो কি কি উত্তর আমরা ডিসক্রিপটিভ ওয়েতে পাই অনেক উত্তর আছে যেমন লিস্ট অফ হেডিং লিস্ট অফ হেডিং তারপর হচ্ছে ম্যাচিং প্যারাগ্রাফ তারপর হচ্ছে এম মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন অথবা যেটাকে আমরা সংক্ষেপে এম সিকিউ বলে চিনি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে प्रश्न देख टाइप प्रश्न देख टाइप प्रश्न मध्य जो पा পাঁচ টাইপের প্রশ্ন আমরা মূলত ডিসক্রিপটিভ প্যারাফ্রেজিং এ আনসারটা পাই সেটাতে এখানে আমাদের ক্রিটিক্যাল ব্রেনটা ইউজ করতে হয় এই উত্তর আমরা সিনোনিম দিয়ে পাই না আমরা প্যারাফ্রেজ দিয়েও পাই না আমরা ডিসক্রিপটিভ ওয়েতে পাই কি এই পাঁচটা কোয়েশ্চেন আগে আপনাদেরকে দেখতে হবে যে কোন কোয়েশ্চেনের উত্তর কিভাবে আসে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমি দেখাচ্ছি যে ডিসক্রিপটিভ প্যারাফ্রেজিংটা কি মানে কিভাবে আমাদের ক্রিটিক্যাল মিনিং বুঝতে হয় कैमब्रिज बेटाज इलेवन 
দেখেন যে যে সেন্টেন্সটা যে মেথডস ফর প্রেডিক্টিং আর্থ পপুলেশন পৃথিবীর জনসংখ্যা পরিমাপ করার পদ্ধতি হ্যাভ রিসেন্টলি চেঞ্জ সাম্প্রতিক সময়ে চেঞ্জ হয়েছে তাহলে দেখেন কিভাবে তাদের স্কিলটা এই যে ক্রিটিক্যাল মিনিং বোঝার স্কিলটা তাদেরকে ইম্প্রুভ করা হয় আমাদের স্টুডেন্টদের আমাদের কোর্সে তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে ডিফল্ট সেন্টেন্স মেথডস ফর প্রেডিক্টিং আর্টস পপুলেশন হ্যাভ রিসেন্টলি চেঞ্জ এখন আমাদের স্টুডেন্টদের কাজ করতে হবে যে এটার আগে তারা সিনোনিম দিয়ে প্যারাফ্রেজ করবে মানে সিনোনিম মানে কি হুবুহু ওয়ার্ড তাহলে দেখেন এটার উত্তর এর উত্তর যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের কত এর উত্তর যাচ্ছে আমাদের দুই এ দ্য মেথডস মেথডস এখানে বলা হচ্ছে দ্য টেকনিক্স অফ প্রেডিক্টিং ফর প্রেডিক্টিং আমরা হচ্ছে অফ ক্যালকুলেটিং আর্টস পপুলেশন ওয়ার্ল্ডস ইনহ্যাবিটেন্স have recently changed has altered in modern times তাহলে দেখেন এটা কি বলে হচ্ছে paraphrase with synonyms কিন্তু আমি বললাম না যে যে প্রশ্নগুলো একটু আগে আমি দেখাইলাম we will never get the answer as a form of paraphrasing আমরা সেখানে কোনো paraphrasing দিয়ে উত্তর পাবো না synonym দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর most ক্ষেত্রে 90% ক্ষেত্রে আমরা synonym দিয়ে পাই না আমরা উত্তর পাই descriptive form এ এখন student দেরকে আমি activity দিই এটা ডিসক্রিপটিভ ফর্মে বর্ণনা করা আছে যেখানে আপনি কোনো মোটামুটি কোনো সিনোনিম পাবেন না কোনো হুবহু ওয়ার্ড খুব কম পাবেন এখন স্টুডেন্টদের কাজ হচ্ছে সেটা বর্ণনা করে দেওয়া আছে প্যাসেজে সেটা খুঁজে বের করা তাহলে স্টুডেন্ট কি করবে দেখেন যে এটার মিনিং একটা খুঁজবে যে বর্ণনা করে কোথায় দেওয়া আছে যে পৃথিবীর জনসংখ্যা পরিমাপ করার পদ্ধতি সাম্প্রতিক সময়ে চেঞ্জ হয়েছে দ্য ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন ইউজ টু বি ভেরিফাইড বাই ওয়ার্ড অফ মাউথ পৃথিবীর জনসংখ্যা আগে মুখে মুখে গণনা করা হতো ভেরিফাই করা হতো বাট ইন রিসেন্ট টাইম সাম্প্রতিক সময় উইথ দ্য অ্যাডভেন্ট অফ ইন্টারনেট অ্যান্ড টেকনোলজি সাম্প্রতিক সময় ইন্টারনেট এবং টেকনোলজির অ্যাডভেন্টের ফলে আবির্ভাবের ফলে মেজারিং দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন হ্যাজ বিকাম মাচ ইজিয়ার তো ইন্টারনেট এবং টেকনোলজির আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা পরিমাপ করার পদ্ধতি অনেক সহজ হয়ে গেছে দেখেন এখানে কিন্তু আমরা সেন্টেন্সটা কয় ওয়ার্ডে পাইছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো কিন্তু এখানে দেখেন আমাদের প্রায় তিরিশ ওয়ার্ডের মতো কিন্তু আমাদের পঁচিশ ওয়ার্ডের মতো কিন্তু আমরা পাইছি ঠিক আছে এখানে আমাদের মনে করেন গল্প আকার উত্তর দেওয়া আছে তার মানে এখানে স্টুডেন্টদেরকে যখন তারা এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো করবে তাদেরকে তাদের ব্রেনটা ইউজ করতে হচ্ছে যে আমার এখানে হিডেন মিনিংটা বোঝার জন্য কি করতে হচ্ছে তাদের ব্রেনের সর্বোচ্চ ব্যবহারটা তাদের করতে হচ্ছে যে কিভাবে আমি ক্রিটিক্যাল মিনিংটা বুঝতে পারি আচ্ছা তারপরে আস্তে 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 তাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর অ্যাবিলিটিটাও আপ হচ্ছে আচ্ছা তারপরে দেখেন হিউম্যান বিংস আর রেসপন্সিবল মানুষ জাতি দায়ী ফর সাম অফ দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ ফুড প্রডিউসিং ল্যান্ড খাদ্যশস্য উৎপন্ন কৃত জমিতে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলতেছে এটার কারণ এটার জন্য মানুষই দায়ী তাহলে দেখেন এটা তাদের খুঁজতে হবে কি যে প্যারাফ্রেজ উইথ সিনোনিম খুঁজতে হবে দেখেন ম্যান কাইন্ড Human beings are responsible, is accountable for some, for several of the destruction of the devastation to fruit producing land in the land where we, where food grains are produced. Fruit producing land where food grains are produced. Okay. Now they can have to find the descriptive meaning, meaning critical thinking. চিন্তা করতে হবে যে এটা আমার ডিসক্রিপটিভ ফর্মে কারণ আমরা অনেক সময় প্যারাফ্রেজ আমরা এই ফর্মে উত্তর পাবো না অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো আমি দেখালাম এগুলো কখনো আপনি চাইলেও সিনোনিম ফর্মে পাবেন না আপনাকে এটা ডিসক্রিপটিভ ফর্মে দেখতে হবে তাহলে তখন সে তার মাথা ইউজ করবে ব্রেন ইউজ করবে যে আচ্ছা তাহলে দেখে এই যে উই আর ডাম্পিং ভ্যারিয়াস হার্মফুল কেমিক্যালস আমরা কি করছি যে খুব ক্ষতিকর কিছু কেমিক্যাল ডাম্পিং মানে ফেলে দিচ্ছে অ্যান্ড ইনগ্রেডিয়েন্টস এবং উপাদান অন দ্য ল্যান্ড অ্যালোটেড ফর ক্রপ প্রোডাকশন যেগুলো আমরা অ্যালোটেড মানে কি মানে ইয়ে করা যে অলরেডি শস্য উৎপাদনের জন্য আমরা যেগুলো ব্যবহার করি সেখানে আমরা কি করছি হার্মফুল কেমিক্যাল ফেলে দিচ্ছি এবং বিভিন্ন উপাদান ফেলতেছি অ্যান্ড উই আর টার্নিং দ্যাট ল্যান্ড এবং আমরা এই জমিগুলো পরিণত করতেছি টার্ন মানে কি কোনো কিছু পরিণত করা ইন্টু ইন ফাটাইল সরি ফাটাইল ইন ফাটাইল হবে আমি ইন টু ফাটাইল লিখছি ইন ফাটাইল হবে এই জমিগুলোকে আমরা অনির্ভর করে তুলতেছি অ্যান্ড টার্নিং দ্যাট ল্যান্ড এবং সেই জমিগুলোকে পরিণত করতেছি into a desert desert মানে মরুভূমিতে পরিণত করতেছে তাহলে দেখেন বেসিক্যালি উই হ্যাভ দ্য সেম मीनिंग যে হ্যাঁ আমরা আমাদের জমিতে কেমিক্যাল ফেলতেছি ক্ষতিকর ইনগ্রেডিয়েন্টস ফেলতেছি ফেলে এগুলোকে অনুর্বর করে তুলতেছি এবং সেগুলোকে মরুভূমি আকারে পরিণত করে ফেলছি তাহলে দেখেন বেসিক্যালি উই হ্যাভ দ্য সেম मीनिंग বাট আমরা কিন্তু ডিফল্ট সেন্টেন্সের সঙ্গে একটাও কিন্তু আমরা প্যারাফ্রেজ আকারে পাই নাই 
আমাদের পুরো মিনিংটাও কিন্তু এখানে নাই যে একদম এই যে এই প্যারাফ্রেজ আকারেও কিন্তু আমরা পাই নাই আমরা পেয়েছি কি আকারে যে কাইন্ড অফ স্টোরি আকারে তাহলে আমরা পরের দুইটা দেখি ফুড ক্রপস প্রডিউসড ইন ভার্টিক্যাল ফার্মস ভার্টিক্যাল ফার্মে যে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় উইল ডিপেন্ড অন সিজন মানে বিভিন্ন ঋতুর ওপর নির্ভর করবে আচ্ছা তাহলে দেখেন দ্য ফুড গ্রেনস এখানে বলা হচ্ছে ফুড ক্রপস প্রডিউসড দ্যাট উইল বি কালটিভেটেড ইন ভার্টিক্যাল ফার্মস বাই দ্য ভার্টিক্যাল ফার্মস উইল ডিপেন্ড উইল রিলাই অন সিজন অন ওয়েদার আচ্ছা এবার দেখেন এটা ডিসক্রিপটিভ ফর্মে what we might have acha uh up oh, year after year natural gas run out of these times we are dumping once population is to verify no organic fertilizer the plant for what the farm crops on natural land more likely across uh little gardens acha acha eta ami likhte bhule gechi amar khyal nai amra porer ta dekhi je khyal thake na onek shomoy লিখতে পারি caused by climate change they can climate change is one of the driving force for the huge loss of food grains some damage amra likham huge loss to food crops food grains caused by aj uh, the driving force caused by driving force climate change ar ekhane amra climate change amra rakhlam okay sir tole dekhen je kibhabe amader kora holo ebar eta amra descriptive way te paraphrase dekhi je year after year bochorer por bochor natural disaster প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন লং ড্রট লম্বা খরা সাইক্লোন সাইক্লোন টাইফুন টাইফুন আর ডিস্ট্রয়িং বিলিয়নস অফ টনস অফ ভ্যালুয়েবল ক্রপস মানে বিলিয়ন টনস খাদ্যশস্য মূল্যবান শস্য নষ্ট করছে হুইচ হ্যাজ হ্যার এ ডিভাস্টেটিং ইফেক্ট আচ্ছা সরি হ্যার হবে হুইচ হ্যার এ ডিভাস্টেটিং ইফেক্ট যেটা একটা বিরূপ প্রভাব ফেলছে অন আওয়ার ফুড গ্রেনস আমাদের খাদ্য শস্যে তো এখন উত্তরটা আমরা কি ডিসক্রিপটিভ বর্ণনাকৃতভাবে আমরা আমাদের উত্তরটা পেলাম আমরা ডিসক্রিপটিভ ফর্মে লিখতেছে যে আমাদের পার্টিক্যাল ফার্মে কোনো খাদ্য শস্য মানে সারের দরকার হবে নো অর্গানিক ফার্টিলাইজার্স কোনো অর্গানিক ফার্টিলাইজার্স নো আর্টিফিশিয়াল ফার্টিলাইজার্স মানে কোনো প্রাকৃতিক সার এবং কোনো আর্টিফিশিয়াল সার্স নো পেস্টিসাইড কোনো কীটনাশক অর অ্যানি আদার ইনসেক্ট রেপলেন্ট এবং অন্য পোকা দমনকারী কেমিক্যালস আর রিকোয়ার্ড ফর ভার্টিক্যাল ফার্মিস মানে কোনো অর্গানিক ফার্টিলাইজারও দরকার নাই আর্টিফিশিয়ালও দরকার নাই পেস্টিসাইড কীটনাশকও দরকার নাই এবং পোকা দমনকারী কোনো কেমিক্যালস দরকার নাই ভার্টিক্যাল ফার্মিং তাহলে বেসিক্যালি আমাদের মিনিং টেকনো সেম যে আমাদের কি লাগবে কোনো সার লাগবে না আচ্ছা সরি আমাদের এটা লেখা হচ্ছে তো অর্গানিক ফার্টিলাইজার্স উইল বি রিকোয়ার্ড আচ্ছা এখানে নো হবে না এখানে হবে অর্গানিক ফার্টিলাইজার আর রিকোয়ার্ড ফর ভার্টিক্যাল ফার্মিং আচ্ছা এবার দেখেন লাস্টেরটা ভার্টিক্যাল ফার্মিং ভার্টিক্যাল ফার্মিং will make plants gachke korbe less likely to be affected by infectious diseases mane onek marattok rog theke vertical farming gach gula ke bachabe acha tale eta dekhen eta the plants that will grow in vertical farm vertical farm e je gach utpanno hobe will be resistant to various deadly diseases ki besh kichu marattok রোগের কি হবে যে রেজিস্ট্যান্ট হবে রোগ প্রতিরোধী হবে ভার্টিক্যাল ফার্মে যে গাছটা জমাবে এবার এটা আমার ডিসক্রিপটিভ প্যারাফ্রেজিং ডেথ হচ্ছে যে ক্রপ গ্রোন অন ন্যাচারাল ল্যান্ড প্রাকৃতিক জমিতে যে সব শস্য জন্মায় আর মোর লাইকলি টু বি ইনফেক্টেড উইথ এ ভ্যারাইটি অফ ডেডলি ডিজিজেস সম্ভাবনা আছে যে অনেক ভয়াবহ রোগে কি হবে ইনফেক্টেড হবে বাট কিন্তু 
ক্রপস গ্রোন আর্টিফিশিয়ালি যেসব শস্য আর্টিফিশিয়ালি উৎপাদন হবে মানে ভার্টিক্যাল ফার্মে উৎপন্ন হবে ক্যান ইজিলি গেট টুইড অফ দিস ডেডলি ডিজিজেস এই সহজ এই রোগগুলো প্রতিরোধ মানে ইয়ে করে ফেলা যেতে পারবে অ্যাজ নো ইনসেক্ট ক্যান এন্টার দ্য এরিয়া কিভাবে কোনো পোকামাকুড়ি এই এরিয়াতে আসতে পারবে না তার মানে কি আমাদের মিনিংটা কিন্তু সেম যে ভার্টিক্যাল ফার্মের গাছগুলা অনেক রোগ প্রতিরোধী হবে আশা করি বুঝতে পারছেন যে তাদেরকে তখন উত্তর লিখতে হয় যে মনে করেন যে এ এর উত্তর আমাদের কোনটা ছিল এর উত্তর আমাদের মেথডস এটা ছিল আমাদের দুই যে এখানে হচ্ছে আর এখানে ছিল হচ্ছে আমাদের হচ্ছে তিন মানে তেইশ তখন স্টুডেন্টদেরকে এই অ্যাক্টিভিটিটা করতে হয় যে এর পাশে তারা আনসার লিখবে তেইশ ঠিক আছে সেইভাবে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের স্কিলটাকে ডেভেলপ করে থাকি थिंकिंगिटिकलिंगिंगानी আমরা আগে কোনো প্রশ্ন প্যাসেজ সলভ করাই না আগে আমরা এই যে উত্তরটা মনে করেন এই উত্তরটা হিউম্যান সরি সাম ড্যামেজ টু ফুড ক্রপস ইস কস্ট বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ উত্তরটা হচ্ছে আমাদের ট্রু এখন আমরা স্টুডেন্টদেরকে আগে কখনো প্যাসেজ সলভ করে না আগে বলি যে হ্যাঁ ওই উত্তরটা ট্রু এই উত্তরটা হচ্ছে ট্রু এখন স্টুডেন্টদেরকে আমরা বলি যে কেন ট্রু আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে তো তাদেরকে আমি হচ্ছে লোকেশনে নিয়ে যাই যে আচ্ছা মনে করো তোমার উত্তরটা এখানে আছে তখন স্টুডেন্ট আমাকে বোঝাবে মানে দেখেন আমি এমন অবস্থা করতেছি যে স্টুডেন্ট আমাকে টিচিং দিচ্ছে তখন স্টুডেন্ট বলবে যে হ্যাঁ ভাই আমার তো এখানে লেখা আছে যে ম্যাসিভ প্লাটস লং রডস মানে বিশাল বন্যা লম্বা খরা হারিকেন হারিকেন সিভিয়ার মনসুন মানে ভারী বর্ষণ বর্ষা টেক দিয়ার টোল ইচ ইয়ার মানে তাদের যে টোলটা আছে তাদের যে ন্যায্যটা আছে সেটা বুঝে নিচ্ছে ডিস্ট্রয়িং মিলিয়ন্স অফ টনস অফ ভ্যালেবল ক্রপস তাহলে আমাদের কি হলো তাহলে আমি বললাম হ্যাঁ তাহলে উত্তর কেন হলো বললো যে হ্যাঁ ভাই এখানে তো বলা আছে যে সাম ড্যামেজ টু ফুড ক্রপস যে ওই যে বিলিয়ন টনস অফ ক্রপস নষ্ট হচ্ছে কিসের মাধ্যমে লম্বা খরা তখন আমি যখন দেখব হ্যাঁ স্টুডেন্ট আমাদেরকে বোঝাইতে পারতেছে আমাকে উত্তরটা বোঝাইতে পারতেছে দেখেন আমি কিন্তু তাকে আগে প্রশ্ন সলভ করতে দিই না আমি তাকে আগে উত্তর বলে দিছি যে উত্তর উত্তর ট্রু এখন তার কাজ হচ্ছে আমাকে বোঝানো কেন এটা ট্রু যখন দেখবো যে হ্যাঁ আস্তে আস্তে সে এইভাবে रिडिंग स्किल আমি সেটা এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করেছি তার মানে আলটিমেটলি রিডিং স্কিলের জন্য আমাদের তিনটা জিনিস দরকার ভালো করতে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে লং সেন্টেন্স পড়ে বুঝতে হবে আমাদেরকে প্যারাফ্রেজিং স্কিলস প্যারাফ্রেজিং স্কিলটা কি বললাম যে প্যারাফ্রেজিং দুই ভাবে আসে একটা হচ্ছে সিনেনিম আর একটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই ডিসক্রিপটিভ ঠিক আছে ডিসক্রিপটিভ ডিসক্রিপটিভ প্যারাফ্রেজিং এই ডিসক্রিপটিভ প্যারাফ্রেজিংটা এটার সঙ্গে অনেক সম্পর্কিত যে ডিসক্রিপটিভ প্যারাফ্রেজিং মানে এক্সামিনাররা আমাদের দেখতে চায় যে আমাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং फिडबैक আমি কোন দিকে ইম্প্রুভ করতে পারি সেগুলো জানাইলো আমি খুশি হব এবং আপনাদের যদি কারো প্রয়োজন হয় যে অনলাইন কোর্সে আমার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এবং আমি চিন্তা করছি যে আইলস টেক টু বড় পরিসরের চেষ্টা করব সবাই পড়ানোর জানি না এই ভিডিওতে আমি লাস্টে কথা বলছি কেউ শুনবেন কি না জানি না আমি একটু বড় পরিসরে চিন্তা করছি যে আইলসটাকে নিয়ে কাজ করার এখনো আমি মোটামুটি আমার বাসা থেকে কাজ করছি বাট চেষ্টা করছি যে বড় পরিসর মানে ফেসবুকে কিছু বুস্টিং টুস্টিং করে সবার কাছে পৌঁছানো যায় কিনা তো আপনাদের সাজেশন আমি হচ্ছে আশা করছি তো আমাকে সবাই একটু জানাবেন কেমন হয় এটা করলে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম